In diesem Video erkunden wir einen alten Militärflughafen. Zwei schwarze Autos kommen, es bleibt spannend. Ich mach da noch schnell Aufnahme. Bitte, ich mach schneller. Von hinten, oder was? Ja. Ein riesiges, leider vermülltes Gelände mit Turm erwartet uns. Wir befinden uns auf einem verlassenen Fluglandeplatz mit verschiedenen ähm, Hallen, die wir jetzt schon gesehen haben. Ich bin jetzt gerade in der Drohnenaufklärung drinnen. Schauen wir mal, was da eigentlich alles so zum Entdecken gibt. Da drüben sind wahrscheinlich irgendwann mal Flugzeuge gestanden und hier haben wir auch so einen so Hangar. Auf jeden Fall. Boah, das haben wir ja noch gar nicht gesehen, den Bereich beim Herfahren. Das ist ja riesig. Zwei schwarze Autos kommen, es bleibt spannend. Ich mache da noch schnell Aufnahme. Bitte, ich mach schneller. Von hinten oder was? Ja. Die Drohne kommt im Eiltempo zurück. Das war gleiche Autos? Hm, kann ich nicht so genau identifizieren. Wo kommen die hinter uns oder, oder wo wir kommen sind? Von unserer Seite, wo wir auch kommen sind. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber die Drohne ist schneller wie die Autos. Schneller. Der Asphalt ist so hart. Fühlst du noch? Ja. <lacht> Okay, Mann. Hm. Ah, nur Tschechen. Na dann. Na dann. Aber das war ein richtig cooler Fuck bin ich unter Adrenalin. Hat man doch der Kind jetzt das Navy CS und zerfickt unsere Arschlöcher. So, das heißt, es geht in eine grandiose Erkundung mit einem. Oh, die zieht das richtig. Boah. Let's go, wir erkunden das erste Gebäude. Die Straße vorwärts und dann die erste rechts bitte. Aber die Landschaft ist göttlich. Da. Auf jeden Fall dem Gebäude schon mal näher. Es wird Zeit für den Abenteuerhut. Wir beginnen jetzt mal ganz klassisch mit einem kleinen Nebengebäude. Anschließend geht es ja hier rüber und da sind richtig große Flächen zu asphaltiert mit ähm, Hallen, die noch irgendwo mit irgendwelchen Hangern, die auch noch äh, teilweise gut, vielleicht auch schlecht erhalten sind. Wir starten jetzt mal hier rein. Es ist richtig heiß. Wir haben schon wieder, keine Ahnung, 35 Grad gefühlt, aber haben wir bestimmt da. Auf jeden Fall ist es schon im ganzen Areal aufgefallen, alles richtig vermüllt. Also die Sicherheitsgruppe sind vielleicht das ist nicht das beste Schuhwerk für den. Die ersten Bauten hat die jugoslawische Armee 1947 erbaut. Hier entstand damals eine Raketenbasis. Übere fehlt das Klar, wie man es abgeflext hätte. Ausblick ist mega. Dann haben wir den Abstoß. Das ist eigentlich der gleiche wie im Bus verbaut. Ja. Wir waren auf jeden Fall überall drinnen, ist nichts erhalten. Wir schauen weiter. Aber das Mülldings ist auf jeden Fall gigantisch das Problem. Es stand ja beim Eingang auch, dass man hier keinen Müll entsorgen darf. Jo, funktioniert. So, Gebäude Nummer 2, das nächste mit einer Riesenhalle hinten. Könnte das so ein Verwaltungsdings gewesen sein, oder? Das schaut einfach ein bisschen schöner aus wie das andere. Ich weiß nicht, ob es die kompletten Wände umgeflogen Also die haben damals Fliesen auf Holzwände drauf ähm, beklebt und das Ganze dann aufgestellt. So als Zwischenwand. Von hier nach hier. Okay, das ist eindeutig mehr als erwartet. Bist du definitiv. Liegt da viel Müll schon wieder. Ja, dann platzieren wir dann einfach mal hinten mit. Ein geht's gleich mal in das größte Gebäude und dann checken wir alles, was rundum liegt. Und auch hier fällt auf, das Glander wurde mitgenommen, also wird wirklich abgeflext. Ist auch nicht mehr so viel übrig. Aus von hier geht es jetzt hier rein. Rocks dazu ist das wirklich das geilste, was ich machen kann. Über Nägelglas und da mit den Krocks. 
Ja, dann du nicht gut. Nein. Aber? Ich Alles stabil. Ja. Echt? Nein. No. <lacht> Der Empfangsstuhl ist auch wieder riesig und alles gefließt. Keine Ahnung warum, dass das hier gewesen ist. Aber das ist jetzt safe so eine Küche gewesen sein, wo hier die einzelnen Geräte oben stehen, weil 60 cm breit circa, Küchen sind immer 60 cm breit, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass hier für die ganze Belegschaft gekocht worden ist. Sieht aber richtig geil aus. Wichtig wurde der Standort allerdings erst im letzten, denn hier waren einige Einheiten zur Verteidigung des Beats statt. Hier oben sind auch noch irgendwelche Absaugschächte. Geht der Flughafen durch noch? 1991 wurde das Gelände zum Militärstützpunkt ausgebaut und 1999 verlassen. Die Entminung fand 2003 statt. Der hat mal gebrannt. Also hier der Eingangsbereich, der muss ja richtig geil ausgesehen haben hier mit den Rohren, die auch irgendwie... Das bricht ja nicht einfach so, das ist ja ein massives Eisen. Das hat auch irgendwie rausgeschnitten, oder? Nur ein paar, so, dass das insgesamt noch stabil bleibt. Aber er hat den Alteisenpreis kassieren können. Das ist echt ziemlich smart. Da schaut wirklich überall nur, damit nur ein paar. Ey, die Menschheit, ja, wirklich. Aber jetzt die Müllflagge auf diesem Lost Place ist gigantisch. Also wirklich komplett geisteskrank, was hier an Müll herumliegt. Aus 1, 2 und 3 und spektakulär geht es um gar nichts. Aber jetzt wird es richtig spannend hier hinten. Vielleicht kann man auf den Turm rauf, weil das wäre der komplett gottlos, wo man da aufgewachsen ist. Die Ausrüstung heute ist wirklich katastrophal für das. Das kannst du kaum verzögern. Überall Dorn, Badehose und Crocs. Weil der klingt her wie irgendein so ein Knecht. Da steht wirklich, das ist tief, glaube ich. Das ist richtig tief. Da geht auch ein Schlauch rein und raus hier hinten. Das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich traue mich nicht mehr weiter. Es ist, ich habe hab nie richtig Angst. Es <lacht> wackelt ein bisschen. Ich werde das jetzt äh, nicht bis ganz oben besteigen. Aber Ausblick von hier aus ist toll. Auf jeden Fall. Hier drüben Berge. Und hier drin waren wir auch schon so auf, auf Adrenalin angelehnt. <lacht> ich kann mehr. Mit den Crocs steht er noch. Oh, Adrenalin kickt. Ungefähr. Genauso wie in dem Kirchenturm in Tschechien, in, der, in dem verlassenen Schloss drinnen. Wow. Wobei, da hat es eigentlich noch ein bisschen mehr gewackelt, so geil ist. Wow. Aber da hatte ich keine Crocs an und schwitzte nicht in meinen Crocs und rutschte in den Crocs hin und her stetig. Also, yo. Ultra viele Tierköpfe. Wow. Was ist denn da passiert? 10.000 Wespen drinnen. Werden wir glaube ich jetzt nicht extra hingehen, weil es wird genauso eine leere Halle sein wie das da vorne. Und es ist so viel Glasschirm hier vor dem Zweig. Weil wie da viel Müll ist, ist unglaublich. Und hier werden so die ganzen Flugzeuge gestanden haben, oder? Wenn dir solche Videos gefallen, lass gerne ein kostenloses Abo da und auf diesem Kanal hier kommen wöchentlich Outdoor Lost Place Videos. Das hätte sie auch noch hin können mit der Flex. Das wäre halt auch noch gut, weil da ist ein Preis. Ich hoffe, wir sehen uns ja. im nächsten Video wieder. Es geht natürlich spannend weiter. Bis dahin.